മഴ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ മഴ നമുക്ക് വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുമുണ്ട് തീമഴ അമ്ലമഴ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ജുപ്പിറ്ററിലെ വജ്രമഴ ലഭ്യത കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്ഥാനം പിടിച്ച കല്ലാണ് വജ്രം എന്നാൽ ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വജ്രം അത്ര അപൂർവമല്ല എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ വജ്രങ്ങൾ പെയ്തുറങ്ങുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഗവേഷകർ ചില നിയമങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വജ്രം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറടിയിലും താഴെ ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടിൽ മൂടപ്പെട്ട കാർബൺ ആണ് ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കട്ടി കൂടുകയും തിളക്കമുള്ളതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ വജ്രം ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളിലുമുള്ളത് അല്പം വ്യത്യാസമുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഘടന പോലെയല്ല ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വാതക ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിറയെ ഇടതൂർന്ന ഗ്യാസ് ബോർഡുകളാണ് പാറയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും വജ്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചൂടും പ്രഷറും ഈ വാതകങ്ങളിലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുലിക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തെ മിന്നലുകൾ മീതയിൽ വാതകത്തെ അസംസ്കൃത കാർബൺ ആക്കി മാറ്റും താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന് ദൃഢീകരണം സംഭവിച്ച് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആവുകയും തുടർന്ന് വജ്രങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വജ്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കും തോറും ഖരരൂപം വിട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വജ്രമഴയെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാനും പറ്റില്ല ആൽപ്പഴം പോലെ വജ്രങ്ങൾ പെയ്തുറങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വജ്രക്കല്ലിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രതിവർഷം ആയിരം ടൺ വജ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ വാതക ദ്വീപന്മാരായ ജുപ്പിറ്ററിലും സാറ്റേണിലും മാത്രമല്ല ഐസ് ഭീമന്മാരായ നെപ്റ്റ്യൂണിലും യുറാനസിലും ഉണ്ടാകുന്ന വജ്രങ്ങളുടെ സാധ്യത ഗവേഷകർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല